हेलो एवरी वन यू आर वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल सम ऑफ द व्यूवर्स रिक्वेस्टेड फॉर दिस स्टोरी इट्स नेम इज पोस्ट हेस्ट एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस स्टोरी पोस्ट हेस्ट एज यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन दिस स्टोरी पोस्ट हेस्ट इज रिटन बाय अमेरिकन ऑथर कॉलिन हॉवर्ड इट्स नेम इज कॉलिन हॉवर्ड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब दैट आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरी लाइन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इन पंजाबी फ्राम इंग्लिश टू पंजाबी आई विल ट्रांसलेट इट एंड I want to tell you about uh, uh, brief in brief about this story that this story is a resource of entertainment it is a humorous story uh, it is a kind we can also say this is a kind of comedy okay and uh, first of all i want to told you about uh, this colin howard it is very famous american author and uh, he used to write uh, about uh, humorous comedies humorous writings you know, fictional non fictional writings ओके नाउ वेस्टिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद द स्टोरी इन दिस स्टोरी द राइटर हैज़ प्रजेंटेड एन इंटरेस्टिंग करेक्टर मिस्टर सिम्सन हु अम्यूज विद द एबसेंट माइंडेड बिहेवियर दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट हु इज़ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी हु इज़ द मेन करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी द मेन करेक्टर एंड वी कैन ऑल्सो से द प्रोटेगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी इज मिस्टर सिम्सन second is it also describes ridiculous behavior and funny dialogue of mr simpson i want to describe the meaning of absent minded absent minded is the person jo bahut jaldi bhul jande ne uh, within second within minute kuch bhi unhone kita to woh bhul jande ne to kende jo full puri di puri story hai jo mr simpson de around jo hai eh bilkul jaldi hai एंड उन्हों का बिहेवियर जो है एबसेंट माइंडड है कुछ भी करते हैं बहुत जल्दी भुल जाते हैं क्योंकि जो मिस्टर कॉलिन से उन्होंने इस स्टोरी को र्यूमरस बनाने के लिए कॉमेडी बनाने के लिए पूरे का पूरा जो करैक्टर किसन इनवॉल्व किया है मिस्टर सिमसन को इनवॉल्व किया एंड सैकेंड लाइन के भी दस रहे हैं कि रिडिकुलस रिडिकुलस का मतलब होंगे कि बहुत पागलपंथी वाला जो बिहेवियर है उसका शो किया है फनी डायलॉग्स बाय मिस्टर सिमसन इज डिस्क्राइब इन दिस स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्कस विद यू अबाउट द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी पोस्ट हेस्ट वट यू अंडरस्टैंड बाय पोस्ट पोस्ट हेस्ट पोस्ट मीन्स द लैटर दैट मिस्टर सिमसन वॉन्टेड टू पोस्ट इन दिस स्टोरी बट उस लैटर को पोस्ट करने के उसू की की प्रॉब्लम्स फेस करनिया पैदा ने वो इस स्टोरी के मिस्टर कॉलिन ने उन्होंने डिस्क्राइब किया हो हाँ जी नैक्सट पैराग्राफ पर आने द राइटर ऑफ द स्टोरी मीट मिस्टर सिमसन नीयर पोस्ट ऑफिस वन नाइट तो जो इस स्टोरी के राइटर ने वो मिस्टर सिमसन को मिलते हैं प्रोटेगनिस्ट में मिलते हैं इस स्टोरी के कितने मिलते हैं नीयर पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस तुम्हें तो सबने ही पता होएगा डार्क ऑफिस हों जो मिस्टर वन नाइट तो नाइट में मिलते हैं मिस्टर सिमसन इज न्यू कमर इन द सिटी तो जो राइटर है डिस्क्राइब कर रहे हैं मिस्टर सिमसन के बारे कि जो मिस्टर सिमसन है वो न्यू कमर ने सोसायटी के न्यू आए हुए ने सोसायटी के एंड द राइटर एंड हिज वाइफ ओनली वंस और टवाइस अ टाइम मैट तो उन्होंने वाइफ न जस्ट एक या दो बार ही मिले से वाई लिविंग होम ही डिड नॉट नोटिस वैदर द एनवेल्प वॉज स्टैम्ड और नॉट तो जो मिस्टर सिमसन अपने घर तो बाहर निकल रहे होंगे ने बाहर निकल गए होंगे ने तो उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि जो लैटर वो पोस्ट कर जा रहे हैं कि वह स्टैम्ड है या नहीं एज ही रीच द पिलर बॉक्स पिलर बॉक्स मीनस द पोस्ट बॉक्स दैट इज ऑन द पिलर हमेशा जो बॉक्सिज होंगे ने पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्सिज होंगे ने किस लगे होंगे ने जो किसी वॉल पर हैंग होंगे ने जो किसी पिलर पर हैंग होंगे ने तो सेम ही वो कह रहे हैं जिदा ही जो मिस्टर सैमसन ने वो पिलर बॉक्स के कोल पहुँचते हैं फॉर पोस्टिंग ही केम टू नो दैट ही फॉर गॉट टू स्टैम्प द लैटर तो भुल जाते हैं कि उन्होंने याद आता है कि तो भुल ही गए कि लैटर को स्टैम्प ही नहीं किया उन्होंने ही हैड नो मनी टू डू गैट द स्टैम्प आउट ऑफ ऑटोमैटिक स्टैम्प मशीन तो उन्होंने पॉकेट के कोई मनी भी नहीं सी कि जो लैटर है ऑटोमैटिक स्टैम्प मशीन के स्टैम्प करवा करवा पाते 
बिल्कुल उस मोमेंट पर दिस सिचुएशन मेड हिम वरिड ऑबियस है अगर वो बंदा बाहर निकल आए अपने घर तो इन्नी दूर आ चुके हैं लैटर पोस्ट करने के लिए एंड ही हैज़ नॉट स्टैम्पड द लैटर एंड उसके कोई पॉकेट मनी भी नहीं है कोई कॉइन भी नहीं है कि उतो इंसटेंटली लैटर न स्टैम्प कर पाए ऑबियसली दिस सिचुएशन मेड द मिस्टर सैमसन वरिड एज ही हैड टू पोस्ट द लैटर अर्जेंटली क्योंकि उन्होंने जो पोस्ट लैटर करनी लैटर पोस्ट करनी होंगी है अर्जेंटली करनी होंगी है उन्होंने बहुत जरूरी होंगे उन्होंने लिए इमीडिएट करना होंगे उन्होंने पोस्ट सो ही रिक्वेस्टिड द राइटर तो जो तो स्टार्टिंग से ही दसिया कि वन नाइट जो मिस्टर सिमसन ने जो राइटर मिलते हैं तो वह की करते हैं पोस्ट ऑफिस के कोल तो वह राइटर की करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं ओके की रिक्वेस्ट करते हैं उन्होंने मनी ले रिक्वेस्ट करते हैं ही हैड नो मनी टू गैट द स्टैंप आउट ऑफ दिस सिचुएशन मेड हिम ओके नैक्सट लाइन सो ही रिक्वेस्टिड द राइटर टू लेंट him three half pinans to get the stamp out of automatic machine ta oh writer nu request karde ne ki unna nu three half pinans e money de den ta ki oh full automatic jo machine hai letter nu post karan wali ta ode vichon jo hai oh stamp karwa paun the writer explored his pocket ta jadon hi writer apni pocket nu dekhde ne he could not find a coin ta jo writer ne ohna di pocket de vich vi koi money nahi hunda however out of sympathy The writer asked Mr. Simpson to accompany him to his house. ता ओ जो writer ने उन्हनों सेम्पथी feel हुंदी है, उन्हनों बहुत अहम दर्दी feel हुंदी है Mr. Simpson दे नाल ता उसने कह देने के चलो मेरे कार में नू company करो मेरे नाल आओ to his house situated at a little bit distance for having three half pinans. Okay, first of all, uh, you should uh, keep in your mind that the money three half pinans it can be in the short question answers in your exams so how much money he want three half pinans you should uh, uh, get it in your mind okay after reaching home ta jadon hi o ghar jande ne writer de ghar jande ne writer handed over coins to mr simpson ta jo writer ne wo three half pinans is nu de dende ne mr simpson nu he thanked him ta mr simpson jo ne ohna da thanks karde ne and left for post office te jaldi hi o ki ne post office wal chale jande ne he had hardly taken a few steps but he lost the way to post office ohna ne halle kuch hi step le hunde ne ke oh post office da rasta hi bhul jande ne बिल्कुल स्टार्टिंग से तुम्हें दसिया कि मिस्टर सिमसन जो ने सॉरी जो इस स्टोरी के राइटर ने वो मिस्टर सिमसन किस तरह का करैक्टर पेश किया हुआ उन्होंने एक बहुत ही एबसेंट माइंडड एबसेंट माइंडड कि वह बहुत जल्दी भुल जाते हैं तो जिदा ही जो मिस्टर सिमसन राइटर के घर कोइंस लैके आते हैं हार्डली टू टू थ्री स्टैप्स लेंगे ने तो वो की भुल जाते हैं रस्ता कि हाँ पोस्ट ऑफिस किस वाली साइड है ही फॉरगेट ही केम बैक तो फिर वो दोबारा कितने आते हैं राइटर के घर आते हैं एक्सप्लेन फिर राइटर की करते हैं राइटर उन्होंने एक्सप्लेन करते हैं द एग्जैक्ट location of post office but he could not understand uh, jo writer ne puri di puri location jo hai gi hai us nu dass dende ne mr simpson nu but he could not understand fir bhi jo mr simpson ohna nu samajh hi nahi aunda so the writer himself led him to the post office the writer ki karde ne khud ohna de naal kithe jande ne post office jande ne next On reaching there, तो जो ही उत्थे पहुँचते हैं मिस्टर सिमसन ड्रॉप्ड द कॉइनस इन टू द स्टैंप मशीन तो जो उ पहुँचते हैं तो मिस्टर सिमसन की करते हैं जो उन्होंने कॉइन राइटर तो लई सी वो ड्रॉप कर देंगे ने उस पोस्ट ऑफिस की मशीन के अपनी जो लैटर है उसनों स्टैंप कर पा बट नो स्टैंप केम आउट ऑफ इट बट कोई भी स्टैंप जी हैगी है मशीन के बाहर नहीं आई दैट स्टैंप वॉज आउट ऑफ स्टॉक इन द मशीन तो जो मशीन सी उस दे विच की सी या कि स्टैंप हैगी ही नहीं सी द सिचुएशन मेड सिमसन मोर फ्रस्ट्रेटड ऑबियसली तो इस दे नाल की है जो मिस्टर सिमसन है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मोर ओवर ड्यू टू कन्फ्यूजन एंड नर्वसनेस बहुत कन्फ्यूज होंगे ने नर्वस होंगे ने द एनवेल्प जो उस लैटर का एनवेल्प है ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड वैन ही पिकिंग अप तो उन्होंने हथ के जो है नीचे गिर जाता है तो जो ही उसू उठाते हैं पिक करते हैं इट वॉज हैविंग ग्रेट मड ब्लिट ऑन इट तो इस उपर की ब्लॉट सॉरी इतने ब्लिट लिखा हुआ है इट इज़ ब्लॉट 
ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਲਪ ਜੋ ਹੈ ਮੱਡ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਤਾਂ ਬਲੋਟ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੌਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਵੈਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਬਲੋਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਇਨਵੈਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਹੀ ਅਕਰ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟਰ ਸੌਰੀ ਮੀਨਵਾਈਲ ਇਟ ਅਕਰ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟਰ ਦੈਟ he had stamp book at home ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਗਈ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਦੀ ਹੀ ਟੁਕ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਐਂਡ ਰਸ਼ ਟੂਵਰਡਸ ਹਿਸ ਹੋਮ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਨ ਦੇ ਰੀਚਡ ਹੋਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਥੈਟ ਦ ਸਟੈਂਪ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਐਮਡੀ ਓ ਗੋਡ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਬੁੱਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੈਂਪ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ ਐਮਪੀ ਸੀ ਸਿੰਪਸਨ ਥੌਟ ਥੈਟ ਦ ਰਾਈਟਰ ਇਜ਼ ਜੋਕਿੰਗ ਵਿਦ ਮੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦ ਰਾਈਟਰ ਸੁਜੈਸਟਡ ਹਿਮ ਟੂ ਪੋਸਟ ਦ ਲੈਟਰ ਆਨ ਸਟੈਂਪ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨ ਸਟੈਂਪਡ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਐਟ ਫਰਸਟ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਆਨ ਸਟੈਂਪਡ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਟ देयर ਇਜ਼ ਨੋ ਐਨੀ ਵੇ ਟੂ ਪੋਸਟ ਦ ਲੈਟਰ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਨਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਇਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਪੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨ ਸਟੈਂਪ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਆਫਟਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦ ਲੈਟਰ ਦ ਰਾਈਟਰ ਲੈਡ ਦ ਵੇ ਟੂ ਸਿੰਪਸਨਸ ਹੋਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਲੈਟਰ ਕਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਥੈਟ ਹੀ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਲੋਸ ਦ ਵੇ ਅਗੇਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਹੈ ਐਬਸੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਔਨ ਰੀਚਿੰਗ ਹਿਸ ਪਲੇਸ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਥੈਂਕਡ ਹਿਮ ਫਾਰ ਹਿਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਐਟ ਦੈਟ ਮੂਮੈਂਟ ਸਿੰਪਸਨ ਸਿੰਪਸਨ ਲੁਕਿੰਗ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਐਂਡ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਟੈਲ ਦ ਰਾਈਟਰ ਥੈਟ ਇਟ ਵਾਸ ਸਿੰਪਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਡਿਨਰ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜ਼ਲ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ and unhone writer nu dassya hi nahi he did not tell the writer that it was simple invitation for the dinner ki ki si ek simple invitation si dinner de layi kuch khaas ode vich bahut important letter nahi si ga just it was a invitation for the dinner the writer was also amazed at puzzling behavior of mr simpson ta jo writer si oh vi bahut jyada hairan si ge uh, mr simpson de is tarah de behavior te ki oh kis tarah kar rahe si bar bar galla nu bhul rahe si ge but he could not
so this was all about the story if you understand if you uh, like this story don't forget to subscribe my channel don't forget to comment on this channel thank you so much goodbye have a nice day